ఫ్యూచర్స్ ప్రతి బీఈ బీటెక్ పాస్ అయిన స్టూడెంట్కి నెక్స్ట్ ఏంటి అనే క్వశ్చన్ ఫేస్ చేస్తూనే ఉంటారు వాళ్ళందరికీ ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ పీపుల్కి స్టూడెంట్స్కి బయటకు వెళ్ళి మాస్టర్స్ చేయాలనే ఉంటుంది కానీ ఎక్కడ మొదలు పెట్టాలి ఎలా మొదలు పెట్టాలి ఎవరు గైడెన్స్ అసలు ఏ యూనివర్సిటీస్కి నేను ఎలిజిబుల్ ఏ యూనివర్సిటీస్ని అప్లై చేసుకోవాలి అసలు ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఎవరు గైడ్ చేస్తారు అన్నది ఎవరికి అవగాహన ఉండదు కొంతవరకు సిటీస్లో చదువుకున్న స్టూడెంట్స్కి అవగాహన ఉంటుంది కానీ ఇది పర్స్యూ చేయాలి అనుకుంటున్న వాళ్ళు బయట సిటీస్లో కానీ మెట్రోపాలిటన్లో కానీ వాళ్ళ స్టూడెంట్స్కి కొంత అవగాహన లేదు పాపం ఎవరైనా గైడ్ చేస్తే బాగుండు అనుకుంటారు అండ్ నేను ఇంతే అఫోర్డ్ చేయగలను ఇంతలో నాకు మంచి కాలేజ్ రావాలి ఆ మంచి కాలేజ్ నుంచి మంచి ఫ్యూచర్ ఉండేలా ఉండాలి అని ఇవన్నీ కూడా మనం రీసోర్స్ దగ్గర ఉన్నాయి వాళ్ళ ఇవన్నీ క్లియర్ కట్గా అంటే స్టూడెంట్ని పేరెంట్స్ భద్రంగా వీళ్ళ చేతిలో పెట్టచ్చు అనమాట వీళ్ళకి ఏం కావాలో వీళ్ళు ఏ లెఫ్ ఏదైతే అఫోర్డ్ చేయగలరో దాంట్లోనే బెస్ట్ ఇస్తారు రీసోర్స్ ఇప్పటిదాకా ఎన్నో వేల మంది స్టూడెంట్స్ని అలా పంపించారు వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్గా అక్కడ ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు పర్స్యూ చేస్తున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సో ఇవన్నీ డీటెయిల్గా మాట్లాడదాం ఇవాళ సార్ నాగేంద్ర రావు గారు ఇవాళ మనతో ఉన్నారు వాళ్ళు అడిగి చిన్న చిన్న మైట్యూట్ డీటెయిల్స్ కూడా అడిగి తెలుసుకుందాము తెలిసిన కొన్ని ఒక్కసారి ఇక బిల్డింగ్ కూడా చూద్దాము ఏ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి అన్నది నమస్తే సార్ నమస్తే మేడం నమస్తే ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను బాగున్నా నేను బాగున్నాను మాట్లాడే ముందు నేను మీకు ఒకటి చెప్పాలి రీసోర్స్ ఇలా ఆఫీస్ అనగానే నార్మల్ ఏదో ఆఫీస్లో ఉంటుంది అనుకుని నేను ఇక్కడికి వచ్చాను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత షాక్ అయ్యి అసలు ఎంత డీటెయిల్స్ పెట్టారంటే లోపలికి వచ్చిన వెంటనే ఆంబియన్స్ స్టూడెంట్ ప్రస అడుగుపెట్టిన వెంటనే ప్రశాంతంగా ఫీల్ అవుతాడు అనమాట ఏ భయాలతో వస్తాడో ఆ భయాలన్నీ తొలగిపోతాయి అంత ఆంబియన్స్ అంత ప్లెజెంట్గా ఉందనమాట మిమ్మల్ని కలిసే ముందు ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి వస్తున్నప్పుడు నాకు ఒక లైన్ చెప్పారనమాట ఆ లైన్ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది మామూలుగా బయటకు వెళ్ళిన స్టూడెంట్స్ బయటకు వెళ్ళాలనుకున్న స్టూడెంట్స్ అన్ని డౌట్స్ పక్కన పెడితే మీరు ఈవెన్ సిమ్ కార్డు దగ్గర నుండి కూడా కేర్ తీసుకుంటారు అండి వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత సిమ్ కార్డు కూడా మీ తరపు నుంచే వెళ్తారు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళే ముందు మనం ఇక్కడనే ప్రొవైడ్ చేస్తాం స్టూడెంట్స్కి సిమ్ కార్డు బ్యాంక్ అకౌంట్ తర్వాత క్రెడిట్ కార్డు అతని ఏది ఎక్స్పెన్సెస్ కోసం అని చెప్పి కూడా ఒక క్రెడిట్ కార్డు కూడా మనం ఇక్కడ లిమిట్తో ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఇక్కడనే అమేజింగ్ అసలు ఎవరు ఆలోచిస్తారు మైన్యూట్ సిమ్ కార్డు గురించి కూడా సార్ ఒకసారి చెప్పండి ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ అనుకుంటారు నెక్స్ట్ ఏంటి అన్న బీఈ బీటెక్ చేసిన వాళ్ళందరూ క్వశ్చన్ వచ్చిన వాళ్ళందరూ మాస్టర్స్కి వెళ్ళిపోతారు అనుకుంటారు కానీ అందులో ఓన్లీ సెవెంటీ పర్సెంటే వెళ్ళగలుగుతున్నారు మెయిన్ రీజన్స్ ఏమంటారు ఎందుకని ఎక్కువ మంది వెళ్ళలేకపోతున్నారు బయట మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ గ్రాడ్యుయేషన్ అంటే ఇట్ మే బీ డిగ్రీ ఆర్ ఇట్ మే బీ బీటెక్ ఈ టైప్ ఆఫ్ కోర్సెస్లో చదువుకున్న ప్రతి స్టూడెంట్ అయినా వెళ్దాము అని చెప్పి ఇంట్రెస్ట్ చాలామంది స్టూడెంట్స్కి ఉంది కానీ వెళ్ళగలమా వెళితే మనకు ఏ విధంగా ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి లేదంటే ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళే ముందు ఫైనాన్షియల్గా మన పేరెంట్స్ అయినా మన ఫ్యామిలీ అఫోర్డ్ చేయగలిగిద్దా అంత బడ్జెట్ని అని చెప్పి చాలామంది స్టూడెంట్స్ కొంచెం బ్యాక్ స్టెప్ వేస్తున్నారు బట్ దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఏంటంటే మన ఒకప్పుడు ఒక ఫైవ్ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే ఖచ్చితంగా మనం ఏ కంట్రీకి వెళ్ళాలన్నా ఏ చదువు చదువుకోవాలన్నా సెక్యూర్డ్ లోన్స్ మాత్రమే ఇచ్చేవాళ్ళు అంటే సెక్యూర్డ్ లోన్స్ నథింగ్ బట్ ప్రాపర్టీస్ ఇవన్నీ కూడా మనం కొలట్రోల్ కింద పెడితే అప్పుడు బ్యాంక్ వాళ్ళు దాన్ని మొత్తం వెరిఫై చేసుకొని తర్వాత వీళ్ళు మన బ్యాంక్ రిక్వైర్మెంట్స్ రీచ్ అవుతున్నా లేదా అని చెప్పి చూసుకున్న తర్వాత లోన్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే అన్సెక్యూర్డ్ లోన్స్ ఇచ్చేస్తారు అన్సెక్యూర్డ్ లోన్స్ నథింగ్ బట్ ఎటువంటి ప్రాపర్టీ అష్యూరెన్స్ లేకుండా విత్ వెరీ లో ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తోటి మనము స్టూడెంట్స్కి ఎడ్యుకేషన్ లోన్ అందించి ఆ ఎడ్యుకేషన్ లోన్ అంటే ఓన్లీ చదువుకు మాత్రమే కాదు మళ్ళీ ఎడ్యుకేషన్ లోన్ ఈస్ ఫర్ స్టడీస్ అండ్ ఫర్ ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్ దట్ కంట్రీ అండ్ దానితో పాటు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు ఫ్లైట్ టికెట్ కూడా లోన్ వస్తుంది ఫ్లైట్ టికెట్ ఫ్లైట్ టికెట్ కూడా లోన్ వస్తుంది దానితో పాటు ఒక ల్యాప్టాప్ ఒక బుక్స్ ఏమైనా కొనుక్కుందాం అనుకున్న కూడా దానికి కూడా బ్యాంక్ వాళ్ళు లోన్ ఇస్తారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం ఎటువంటి ఖర్చు లేకుండా లీగల్గా అఫీషియల్ బ్యాంకుల వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎన్బిఎఫ్సీస్ దగ్గర నుంచి మనకు లోన్ పొందే సౌకర్యం ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి ఉంది ఎవరు కూడా దాని గురించి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఫైనాన్షియల్గా అసలు ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియదు సార్ చాలా మంది చాలా మంది
వీ సోర్స్ ఫిన్టెక్ అంటే ఏంటంటే మన ఈ వీ సోర్స్ ఫిన్టెక్ కంపెనీ డైరెక్ట్గా ట్వంటీ ఫైవ్ బ్యాంక్స్తో మనం టైఅప్ అయినాం ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ బ్యాంక్స్ తోటి ఇంక్లూడింగ్ ఎన్బిఎఫ్సీస్ తోటి మనం డైరెక్ట్ టైఅప్ అయి ఉండి స్టూడెంట్ ఒకవేళ ఇట్ మే బీ ఫర్ యుఎస్ ఆర్ యూకే కెనడా ఆస్ట్రేలియా ఐర్లాండ్ ఫ్రాన్స్ జర్మనీ వాళ్ళు ఏ కంట్రీకి వెళ్దాం అనుకున్నా కూడా ఎడ్యుకేషన్ లోన్ అందించే ప్లేస్ ఇది ఎడ్యుకేషన్ లోన్తో పాటు ఫ్లైట్ టికెట్ కూడా ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళు బేసిక్గా ప్రైస్ ఫ్లైట్ టికెట్ అంటే ఏముంటుంది సార్ డిఫరెన్స్ అంటే ఆన్లైన్ ప్రైస్ ఒక వన్ ల్యాక్ ఉంది అనుకోండి ఇక్కడ సెవెంటీ ఎయిటీ థౌసండ్ లోన్ ఇక్కడ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఎందుకంటే మనం బల్క్ బుకింగ్ చేస్తాం ఒకటేసారి బల్క్ బుకింగ్ లో ఏంటంటే స్టూడెంట్ కూడా ప్రైస్ తక్కువ వస్తుంది ఇక్కడ టోటల్ ఫైనాన్షియల్ సంబంధించి ఎటువంటి ఎడ్యుకేషన్ లోన్ కానివ్వండి ఫ్లైట్ టికెట్ సంబంధించింది కానివ్వండి లేకుంటే క్రెడిట్ కార్డు లేని సిమ్ కార్డు లేకుంటే బ్యాంక్ అకౌంట్ ప్రతి ఒక్కటి అకౌంటింగ్ సంబంధించింది మొత్తం కూడా మనకు అందించేది ఈ ప్లేస్ లో ఉంటుంది ఇక్కడ వచ్చేసి కూర్చునేది ఏంటంటే మనం ఏదైతే బ్యాంక్ స్టైఅప్ అయి ఉన్నామో ఆ బ్యాంక్ యొక్క రిప్రజెంటేటివ్ అఫీషియల్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ వచ్చి కూర్చుంటారు ఇక్కడ ఓకే నేను ఇప్పుడు దాకా మీ స్టాఫ్ అనుకుంటున్నాను వీసల్ స్టాఫ్ కాదు ఇది ఇక్కడ మన వీసల్ స్టాఫ్ ఒకరు ఇద్దరు ఉంటారు అంతే మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ బ్యాంక్ సంబంధించి రెస్పెక్టివ్ బ్యాంక్స్ నుండి ఆ రెస్పెక్టెడ్ బ్యాంక్స్ దగ్గర నుంచి ఏదైతే మనకు లోన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళే డైరెక్ట్ గా వచ్చి ఇక్కడ కూర్చొని స్టూడెంట్స్ ని ఫేస్ టు ఫేస్ కలవచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఒక స్టూడెంట్ ఒక బ్యాంక్ కి వెళ్ళి ప్రతి బ్రాంచ్ 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 కి తీరుకుండా ఇబ్బంది పడకుండా బ్యాంకు యొక్క రిప్రజెంటేటివ్స్ మనం ఇక్కడ తీసుకొచ్చి డిస్బర్స్మెంట్ కూడా అవుతుంది అండ్ దానితో పాటు వీళ్ళకు ఫ్లైట్ టికెట్ ట్రావెల్స్ సంబంధించిన ఏది ఫ్లైట్ టికెట్ ఉంటుందో మన టీం వల్ల గైడ్ చేస్తారు వాళ్ళకు ఇవన్నీ కూడా ఒకటే ప్లేస్ లో స్టూడెంట్ వచ్చినప్పుడు గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో పెట్టాం అందుకే మనకి ఎక్కువ వర్క్ అంతా ఇక్కడ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడే స్టార్ట్ అవుట్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో స్టార్ట్ అవుట్ అయిపోతుంది ప్రతి స్టూడెంట్ సో చూసారు కదా మాక్సిమం ప్యాట్ మనకు అవాయిడ్ చేసేసాం ఫైనాన్షియల్స్ ఫైనాన్షియల్స్ ఆలోచిస్తారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐడియా వచ్చిన వెంటనే మాస్టర్స్ అన్న ఐడియా వచ్చిన వెంటనే సో సార్ మాక్సిమం మీరు జస్ట్ మీ ఫైల్ పట్టుకొని లోపలికి వస్తే చాలు ఇదిగో ఈ డోర్ లోపలే మీ వర్క్ అంతా అయిపోద్ది అబౌట్ ఫినాన్షియల్స్ ఈవెన్ ఫ్లైట్ టికెట్ కూడా చెప్పేశారు డీటెయిల్స్ సార్ నెక్స్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ మాట్లాడదాం మనం సార్ ఓన్లీ ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఐడియా వచ్చింది ఓకే కొంచెం సేఫ్ సెక్యూర్ ఫీల్ వచ్చింది ఓకే నేను కూడా అఫోర్డ్ చేయగలను ఈ ఈ బ్లాక్ దాటాక సార్ మాక్సిమం వచ్చే స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ వచ్చేసి ఈ మధ్య బాగా యూకే వెళ్తున్నారు మేడం స్టూడెంట్స్ యుఎస్ఏ కి బాగా టగ్ ఆఫ్ వార్ లో నడుస్తుంది యూకే యూకే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆపర్చునిటీస్ లో బాగా పెరిగిపోయినాయి స్టూడెంట్స్ కూడా వీసా గ్యారంటీ కాబట్టి ప్లస్ ఆప్షన్స్ కూడా బాగా జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా బాగున్నాయి అక్కడ సెటిల్ అవ్వడానికి కూడా ఆప్షన్స్ యూకే ఎక్కువ ఇస్తుంది విత్ వెరీ లో కాస్ట్ చాలా తక్కువ బడ్జెట్ లో ఇప్పుడు మనం మెజారిటీ యూఎస్ఏ అనుకున్నాం అనుకోండి ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అనేది బడ్జెట్ చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది వెన్ కమింగ్ టు యూకే ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది టూ ఇయర్స్ మాస్టర్స్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది ప్లస్ తక్కువ కాస్ట్ లో ఉంది కాబట్టి ఎడ్యుకేషన్ లోన్ అందుతుంది ప్లస్ వెళ్ళగానే ఆపర్చునిటీస్ కూడా ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్ కి చేసుకోవడానికి అన్ని విధాలుగా సో మెజారిటీ స్టూడెంట్ సెక్షన్ వచ్చేసి మధ్య ఇప్పుడు మొత్తం యూకే కి మారింది దాని తర్వాత ఆపర్చునిటీ వచ్చేసి యూఎస్ఏ ఎప్పటికీ ఉండేది కొంచెం ఇప్పుడు టగ్ ఆఫ్ నడిచేది పాస్పోర్ట్ దగ్గర నుండి స్టార్ట్ చేస్తాం మేము అప్లికేషన్ అనేటివి ఆ యూనివర్సిటీ ఏ యూనివర్సిటీ అనుకుంటున్నారు యూనివర్సిటీ షార్ట్ లిస్టింగ్ మనమే ఇస్తాము యూనివర్సిటీ అప్లికేషన్స్ మనమే పెడతాము యూనివర్సిటీతోనే మనమే ఫాలోఅప్ లో ఉండి యూనివర్సిటీ నుంచి కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ ఐ ట్వంటీ కానివ్వండి లేకుంటే క్యాష్ కానివ్వండి ఏ డాక్యుమెంట్స్ అయినా కూడా మనమే తెప్పించి స్టూడెంట్స్ కి ఎడ్యుకేషన్ లోను ఈ డాక్యుమెంట్స్ దానితో పాటు వీసా అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా ఈ ఒకటే బిల్డింగ్ లో ఒకటే ప్లేస్ లో కంప్లీట్ అయిపోయింది ఎక్కడెక్కడ మళ్ళీ బయట వేరే వేరే ప్లేసెస్ కి తిరగకుండా అన్ని ఒకటే దగ్గర అందుబాటులో ఉంచ
ఇదొక చోట అదొక చోట ఇదొక చోట అనేది ఎప్పటి నుంచో ఉన్నది కామన్గా కానీ ఒకటే చోట ఫ్లోర్ వైజ్ ఇలా అరేంజ్ చేయాలి అంటే ఈ ఫీల్డ్లో ఎన్నో ఏళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటాయి కానీ స్టూడెంట్స్ ఫేస్ చేసిన ప్రతి ప్రాబ్లం మీకు అవగాహన ఉంటే కానీ ఇంత కీన్ గా ప్లాన్ చేయాలి సో నెక్స్ట్ ఫ్లోర్ ఏంటి సార్ మీరు చెప్పారు ఫ్లోర్ వైజ్ ఒక్కో ఫ్లోర్ ఫ్లోర్ అంతా మనం చూసారు మీరు ఆల్రెడీ ఫిన్టెక్ సంబంధించిన టీమ్ అంతా కూడా ఇక్కడే ఉంటారు అంటే ఇక్కడ ఏం జరిగింది అంటే ఎడ్యుకేషన్ లోన్స్ ఫ్లైట్ టికెట్ అకామిడేషన్ సిమ్ కార్డు క్రెడిట్ కార్డు దాంతో పాటు మనకు అక్కడ యుఎస్ఏకి వెళ్ళినప్పుడు బ్యాంక్ అకౌంట్ కావాల్సి ఉంటుంది అది అన్ని కూడా ఇక్కడే ఒకటే ప్లేస్ లోనే కంప్లీట్ అయ్యింది దట్ ఈస్ ఇన్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో సమ్మిట్ చూస్తాం ఇప్పుడు మాస్టర్స్ కి వాళ్ళు ఏ కంట్రీకి వెళ్ళినా కూడా ఇప్పుడు బేసిక్ గా యుఎస్ అయితే వీసా ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది ఇప్పుడు టోటల్ ప్రాసెస్ అంతా మనం కంప్లీట్ చేస్తాము ప్రాసెస్ అంతా అయిపోయినాక ఫైనల్ స్టెప్ ఏంటి అంటే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాలి కాన్సులేట్ ఉండిద్ది మనకి ఇక్కడ కాన్సులేట్ లో ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాలి ఆ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు ఇంటర్వ్యూ అంటే నథింగ్ బట్ కౌన్సిలర్ ఏమేమి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు మనం ఏ విధంగా ఆన్సర్స్ ఇవ్వాలి దాని యొక్క అంటే మనం ఎంత కాంపిడెంట్ గా ఉండాలి ఇచ్చే ఆన్సర్ మీద అండ్ దానితో పాటు అతని వే ఆఫ్ బిహేవింగ్ డ్రెస్సింగ్ ఐ కాంటాక్ట్ ఏ విధంగా ఏ విధంగా మాట్లాడాలి యూనివర్సిటీ గురించి అయినా లేకుంటే కోర్స్ గురించి అయినా ఎందుకు ఆ యూనివర్సిటీ చూస్ చేసుకున్నావో ఎందుకు ఈ కోర్స్ ని చూస్ చేసుకున్నావు ఎందుకు యుఎస్ఏ ని చూస్ చేసుకున్నావో లేదంటే యూకే అంటే ఏమో మనకు క్యాష్ ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటాయి అంటే యుఎస్ఏ నేమో ఫైనల్ లో ఇంటర్వ్యూ ఉంటది యూకే కి అయితే ఏమో మధ్యలోనే ఇంటర్వ్యూ ఉంటది అంటే బేసిక్ గా యూనివర్సిటీ వాళ్ళే చేస్తారు క్యాష్ ఇంటర్వ్యూ అనేది అందులో కూడా వాళ్ళు ఏం క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు నువ్వు ఏ విధంగా ఆన్సర్స్ ఇవ్వాలని చెప్పి మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ టోటల్ డ్రిల్ చేస్తాం ఇక్కడ స్టూడెంట్ కి అందులో చూసిందంటే టోటల్ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ప్రిపరేషన్ చేస్తాం కదా మన స్టూడెంట్స్ కి ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే టోటల్లీ ఆర్ఎండ్ స్క్వాడ్ ఆర్ఎండ్ స్క్వాడ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక స్టూడెంట్ మన ఆఫీస్ కు వచ్చిన తర్వాత గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ మీరు చూసింది ఎడ్యుకేషన్ లోన్ లో ఏం చేసేది ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఉంది సెకండ్ ఫ్లోర్ ఇస్ ప్యూర్లీ మెంట్ ఫర్ కౌన్సిలింగ్ థర్డ్ ఫ్లోర్ లో బ్యాక్ ఎండ్ టీమ్ వాళ్ళు ఉంటారు ఆ బ్యాక్ ఎండ్ టీమ్ వాళ్ళు అంటే ఎవరు అంటే కౌన్సిలింగ్ అయిపోయింది యూనివర్సిటీ ఫిక్స్ అయిపోయినాయి తర్వాత ఏ కంట్రీ అనేది ఫిక్స్ అయిపోయారు స్టూడెంట్ ఇప్పుడు అతను ఏం చేయాలని అంటే యూనివర్సిటీస్ కి అప్లికేషన్స్ పెట్టాలి మనం యూనివర్సిటీస్ కి అప్లికేషన్స్ పెట్టేటప్పుడు ఆ టీమ్ అయితే సపరేట్ గా మళ్ళీ డెడికేట్ చేస్తాం వాళ్ళకు కౌన్సిలింగ్ పర్సన్ ఏమో కౌన్సిలర్ కే ఉంటాడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు సబ్జెక్ట్ గురించి మొత్తం క్లారిటీ అయిపోతుంది దీని తర్వాత అతను ఎప్పుడైతే థర్డ్ ఫ్లోర్ కి ఎంటర్ అవుతారో అక్కడ మనం కలిసేది ఎవరిని అంటే బ్యాక్ అండ్ టీమ్ పర్సన్ కలుస్తారు ఒక్క బ్యాక్ అండ్ టీమ్ పర్సన్ కి ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ మాత్రమే మనం అలాట్ చేస్తాం స్టూడెంట్ ని అలాట్ చేసే కంటే ముందు ఒక సిక్స్ మంత్స్ ఇందులో ట్రైన్ చేస్తాం వీళ్ళందరినీ సిక్స్ మంత్స్ మనం మొత్తం ఇక్కడ ట్రైన్ చేసి ఆర్ అండ్ డి స్క్వాడ్ లాగా వీళ్ళ నుంచి ఆరు నెలలు విత్ పేబుల్ శాలరీ శాలరీ పే చేస్తూ సిక్స్ మంత్స్ డమ్మీ అప్లికేషన్స్ ఇచ్చి వీళ్ళకి ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేపించి ఆ ఎగ్జామ్స్ వీళ్ళు పాస్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక పది డమ్మీ అప్లికేషన్లు ఇచ్చిన తర్వాత వీళ్ళు అన్ని అప్లికేషన్స్ యూనివర్సిటీని ఫాలో బాగా చేస్తున్నారు అని చెప్పి మాకు వచ్చినప్పుడు ఆ తర్వాత వీళ్ళని థర్డ్ ఫ్లోర్ ఆన్ బెంచ్ లో కూర్చోబెడతాం దీనివల్ల ఏం జరిగింది అంటే స్టూడెంట్ ఏ యూనివర్సిటీ అనుకుంటున్నాడో ఆ యూనివర్సిటీకి కన్ఫర్మ్ గా అప్రూవల్ వచ్చేలాగా ఆఫర్ లెటర్ వచ్చేలాగా దానితో పాటు వీసా కూడా డిఎస్ వన్ సిక్స్టీ చాలా కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది డిఎస్ వన్ సిక్స్టీ యుఎస్ఏ కి అయితే ఏమో డిఎస్ వన్ సిక్స్టీ అని చెప్పి ఉండింది దాని అప్లికేషన్ పెట్టేటప్పుడు ప్రతి ఒక్క డీటెయిల్స్ అని జాగ్రత్తగా ఇవ్వాల్సి ఉంటది డిస్క్రిప్షన్ అని చెప్పు ఉంటది ఒకటి డిఎస్ వన్ సిక్స్టీ లో ఈ డిస్క్రిప్షన్ లో అతను ఎందుకు ఈ కంట్రీకి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాడు ఎప్పటి నుంచి డ్రీమ్ ఉంది వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఏం చేస్తారు వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్స్ ఏంటి అండ్ తర్వాత వీళ్ళ దగ్గర బడ్జెట్ ఎంత ఉంది అండ్ దానితో పాటు ఈ కోర్స్ కి ఎందుకు వెళ్దాం అనుకుంటున్నాడు అతని యొక్క డ్రీమ్ దేని మీద ఉంది మొత్తం మీద అని చెప్పి స్టూడెంట్ ని మొత్తము స్టడీ చేసి అప్పుడు అందులో మనం ఎంట్రీ చేస్తాము ఎంట్రీ చేసిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తారు కదా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే ఆ డిఎస్ వన్ సిక్స్టీ లో మనం ఏం ఫిల్
దాని వల్లనే వీజా సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ అవుతుంది ప్రతి స్టూడెంట్ వీజా సక్సెస్ వస్తుంది ఓకే సో ఒక స్టూడెంట్ ప్రిపరేషన్ కాదు స్టూడెంట్ ప్రిపేర్ చేసే వాళ్ళకి కూడా సిక్స్ మంత్స్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ అండ్ అది కూడా వాళ్ళకి టూ స్టెప్స్ లో వీళ్ళకి ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేసి తర్వాత స్టూడెంట్ అప్పగిస్తారు తర్వాతనే ఆ డమ్మీ అప్లికేషన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ స్టూడెంట్ అటాచ్ చేస్తాము దీనివల్ల ఏంటంటే స్టూడెంట్ ఎంత టాలెంటెడ్ అయినా కూడా వీళ్ళు చేసే చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ వల్ల అతను అనుకున్న యూనివర్సిటీకి వెళ్ళలేకపోవడము వీజా రాకపోవడం ఇవి జరుగుతుంటాయి సో ఆ చిన్న చిన్న మైన్యూట్ మిస్టేక్స్ ని కూడా మనం ఇబ్బంది అవ్వకుండా స్టూడెంట్ స్టూడెంట్ ప్రాస్పెక్టివ్ లో ఆలోచన చేసి వీళ్ళని ఆ విధంగానే ట్రైన్ చేస్తాం ఆల్మోస్ట్ ఆఫ్ అబౌట్ మన దగ్గర బ్యాక్ ఎండ్ పర్సన్స్ కూడా అరౌండ్ మినిమం టూ టు త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ బ్యాక్ ఎండ్ టీమ్ వాళ్ళు మాత్రమే మన దగ్గర ఉన్నారు అందులో దానికంటే ముందు ఇంకో సిక్స్ మంత్స్ ఇది ఇక్కడ ఉన్నారు వీళ్ళు అమేజింగ్ స్టూడెంట్ ఎంత బ్యాక్ అండ్ వర్క్ నడుస్తుందో ఒక స్టూడెంట్ ని పంపించాలి అంటే అబ్రాడ్ తన డిజైర్డ్ కంట్రీకి ఫర్ ఎమ్ మాస్టర్స్ ఓకే సార్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటి సార్ విల్ గో ఫర్ సెకండ్ ఫ్లోర్ డన్ ఈ ఫ్లోర్ ఏంటి సార్ ఇది ప్యూర్లీ మెంట్ ఫర్ కౌన్సిలింగ్ మేడం స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ మన ఆఫీస్ కి వచ్చిన వెంటనే కింద గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ రిసెప్షన్ లో కలిసి సెకండ్ ఫ్లోర్ కి వస్తారు వాళ్ళు ఇక్కడ ఇది ఈ ఫ్లోర్ అంతా కూడా ఏంటంటే కౌన్సిలింగ్ అంటే స్టూడెంట్ కి ఏదైనా ఇంట్రెస్టెడ్ కంట్రీ యుఎస్ యూకే కెనడా ఆస్ట్రేలియా ఐర్లాండ్ జర్మనీ ఫ్రాన్స్ ఏ కంట్రీ కైనా వెళ్ళాలనుకున్నా ఫస్ట్ బేసిక్ గా కలిసే టీమ్ ఇది ప్రతి స్టూడెంట్ ని వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ స్టెప్ లో అతను స్టూడెంట్ ఇంకో స్టెప్ వేయడానికి ప్రోత్సహించే టీమ్ ఇది అండ్ దానితో పాటు ఏంటంటే వీళ్ళకు అన్ని కంట్రీస్ మీద ఆల్మోస్ట్ అన్ని యూనివర్సిటీస్ మీద గ్రిప్ ఉన్న టీమ్ ఉంటుంది మనకు ఎక్స్పర్ట్ కౌన్సిలర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ ఎక్స్పర్ట్ కౌన్సిలర్ అంటే యుఎస్ఏ కి వెళ్లే వాళ్ళకు యుఎస్ ఎక్స్పర్ట్ కౌన్సిలర్స్ ఉంటారు యూకే కి వెళ్ళాలనుకునే పర్సన్స్ కి యూకే ఎక్స్పర్ట్ కౌన్సిలర్స్ అట్ట కంట్రీ కంట్రీ వేస్ మనకు ఎక్స్పర్ట్ కౌన్సిలర్స్ విత్ ఆల్ ద యూనివర్సిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కి అన్ని విధాలుగా వాళ్ళకి అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పే టీమ్ ఇది అంటే నువ్వు ఆ యూనివర్సిటీకి ఎందుకు వెళ్దాం అనుకుంటున్నావు ఈ యూనివర్సిటీకి వెళ్తే ఆపర్చునిటీస్ ఇవి నువ్వు ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్పెసిఫిక్ యూనివర్సిటీ అనుకున్నావు ఈ స్పెసిఫిక్ యూనివర్సిటీ ఎటువంటి క్యాంపస్ దాని వరల్డ్ ర్యాంకింగ్స్ ఏంటివి ఆ యూనివర్సిటీకి వీజా సక్సెస్ రేట్ ఎంత ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చే టీమ్ ఇది బడ్జెట్ ఏంటిది ఫైనాన్షియల్ థింగ్స్ ఏంటివి అండ్ యుఎస్ఏ కి వెళ్తే ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి యూకే కి వెళ్తే ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి అని చెప్పి చెప్పే టీమ్ ఇది టోటల్ సెకండ్ ఫ్లోర్ అంతా ఇక్కడికి వస్తే ఓకే వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు బట్ రైట్ నౌ బీటెక్ ఫైనల్ ఇయర్ లో ఆర్ డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ లో ఉన్న పిల్లలు వాళ్ళు అంటే ఇక్కడికి రావాలనే అవగాహన ఉండదు అంటే అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఏంటి అన్న ఆలోచనలో వస్తుంది బట్ రైట్ నౌ ఫైనల్ ఇయర్ లో ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర సర్టిఫికేట్స్ కూడా ఉంటాయి కదా వాళ్ళు అప్రోచ్ అవ్వచ్చా అప్రోచ్ అవ్వాలంటే ఎప్పుడు అప్రోచ్ అవ్వచ్చు ఇప్పుడు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి ప్రతి పేరెంట్ స్టూడెంట్ కూడా అర్థం కావాలి ఇది ఇప్పుడు మనము బీటెక్ ఫోర్త్ ఇయర్ లో చదువుకుంటున్నాడు ఒక స్టూడెంట్ ఆ డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ లో చదువుకుంటున్న స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గర డిగ్రీ కంప్లీట్ అవ్వలేదు కాబట్టి సర్టిఫికేట్స్ లో ఫైనల్ ఇయర్ సర్టిఫికేట్స్ లో వాళ్ళ దగ్గర లాస్ట్ సెమిస్టర్స్ ఉన్నాయి కానీ ఫైన్ ఫైనల్ సెమిస్టర్స్ లేవు కాబట్టి మనం అప్లై చేసుకో చేసుకోలేమేమో అనుకున్న ఫీలింగ్ లో ఉంటారు చాలా మందికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ముందు నుంచే థర్డ్ ఇయర్ నుంచే ప్రిపేర్ అవుతున్నారు కానీ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని లేవు మనం ఇంక ఎగ్జామ్ అవ్వలేదు కదా ఫైనల్ ఇయర్ అవ్వలేదు కదా అని చెప్పి ఆగిపోతుంటారు చాలా మంది వాళ్ళందరికీ ఏంటంటే మేడం ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ ఎవరన్నా మాస్టర్స్ కి బయట ఏ కంట్రీకి వెళ్దాం అనుకున్నా వాళ్ళకు ఫైనల్ ఇయర్ అవుట్ పాస్ అవ్వక ముందే ప్రతి కాలేజ్ లో కోర్స్ కంప్లీషన్ సర్టిఫికేట్ అని చెప్పి ఉంటుంది ఒకటి ఈ కోర్స్ కంప్లీషన్ సర్టిఫికేట్ ప్రతి కాలేజ్ కూడా వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ కి ఇస్తుంది మేము బయట కంట్రీస్ కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాం మాస్టర్స్ కి ఓ కంట్రీకి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాం అని చెప్పి కాలేజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ టీమ్ ని కలిస్తే వాళ్ళే వీళ్ళకు కోర్స్ కంప్లీషన్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు ఏ విధంగా ఇస్తారంటే ఒక అక్నాలజ్మెంట్ టైప్ లో అందులో మెన్షన్ చేసి ఉంటది అండ్ హీ హావ్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ కోర్స్ అండ్ నౌ ఈజ్ ఇన్ ఫైనల్ ఇయర్ హీస్ గోయింగ్ టు అవుట్ పాస్ ఇన్ మే అర్జున్ అని చెప్పేసి అందులో మెన్షన్ చేసి వస్తుంది సో ఈ కోర్స్ కంప్లీషన్ సర్టి
సక్సెస్ అవ్వడానికి ఆప్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ప్రతి స్టూడెంట్ కి ఇందులో చాలా మంది ఇందులో ఏది ఆలోచన చేయకుండా ఫైనల్ ఇయర్ అయిపోయినవన్నీ అన్ని వెయిట్ చేస్తుంటారు ఎవరన్నా స్టూడెంట్స్ ఫైనల్ ఇయర్ లో ఉండి అవుట్ పాస్ అవ్వక ముందు మనం అప్లికేషన్స్ పెట్టుకోవచ్చు అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కోర్స్ కంప్లీషన్ సర్టిఫికేట్ అని చెప్పి కాలేజ్ వాళ్ళు వేస్తారండి అక్కడికి వెళ్ళి మీరు ఆ కోర్స్ కంప్లీషన్ సర్టిఫికేట్ కనుక మీ దగ్గర తీసుకుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం ప్రాసెస్ చేయడానికి వీఆర్ రెడీ అలాగే సార్ మీ దగ్గర చదువుకున్న స్టూడెంట్స్ ఐ మీన్ మీ మీ ద్వారా వెళ్ళిన చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కి స్కాలర్షిప్స్ వచ్చాయి ఆల్మోస్ట్ నైన్టీ పర్సెంట్ స్టూడెంట్స్ ఎలా అది హౌ హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ప్రతి స్టూడెంట్ ఏంటంటే మన ఆఫీస్ కి వచ్చిన తర్వాత మేము మేజర్ గా గుర్తు పెట్టుకునేది ఏంటంటే మేడం ఫైనాన్షియల్ బడ్జెట్ చూసుకుని వాళ్ళకి అనుకున్న యూనివర్సిటీలో చూస్ చేసి దాంతో పాటు ఎడ్యుకేషన్ లోన్స్ కి అప్లై చేసి అప్లికేషన్ పెట్టేటప్పుడు యూనివర్సిటీకి మేము ప్యారలర్ గా స్కాలర్షిప్స్ అప్లై చేస్తాం మనకు స్కాలర్షిప్స్ అనేసరికి ఏంటంటే అప్లికేషన్ పెట్టే ముందే మనము యూనివర్సిటీ అప్లికేషన్స్ టైమ్ లోనే ప్యారల్ గా స్కాలర్షిప్స్ అప్లై చేస్తాం దీని వల్ల ఏంటంటే ఒక యూనివర్సిటీ ఫీస్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఉంటే అరౌండ్ ఒక స్టూడెంట్ కి ఫైవ్ టు టెన్ ల్యాక్స్ వరకు కూడా స్కాలర్షిప్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది యూకే అయితే మినిమం ఫైవ్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ టు సిక్స్ ల్యాక్స్ వరకు కూడా మనకు స్కాలర్షిప్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి మేము ప్రతి స్టూడెంట్ మన ఆఫీస్ కి వచ్చిన వెంటనే మెయిన్ గా చూసేది ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ లోన్ స్కాలర్షిప్స్ ఇవి రెండే స్టూడెంట్ కి బయట కంట్రీకి వెళ్ళడానికి మేజర్ గా టాస్క్ ఇవి రెండు సో స్కాలర్షిప్స్ అనేసరికి వాళ్ళు ఆ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళినాక తెలుస్తుంది అరౌండ్ పక్కన స్టూడెంట్ ఏమో వేరే కన్సల్టెన్సీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకు అరౌండ్ ఒక యూనివర్సిటీ ఫీజు ట్వంటీ ల్యాక్స్ పడ్డది ఇదానికి ఏమో ఫోర్టీన్ ల్యాక్స్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది సేమ్ యూనివర్సిటీ సేమ్ బెంచ్ సేమ్ క్లాస్ రూమ్ అట్లా ఏంటంటే మనం ఇవన్నీ కూడా ముందు నుంచి చాలా బడ్డం తగ్గిద్ది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ టీమ్ ఉంది కాబట్టి ఈ విధంగా స్టూడెంట్స్ బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి వీసాలు సక్సెస్ అయ్యి తర్వాత అక్కడ దాకా వెళ్ళిన తర్వాత కూడా మన హెల్ప్ అనేది ప్రతి స్టూడెంట్ కి ఉంటుంది సార్ నెక్స్ట్ ఫ్లోర్ కి వెళ్దాం సార్ అయితే షూర్ మ్యామ్టోటల్టీమ్ ఎవరీ పర్సన్ విల్ హ్యాండిల్ ఫిఫ్టీ స్టూడెంట్స్ అంటే ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ ఫైవ్ సిక్స్ అప్లికేషన్స్ ఆన్ యావరేజ్ చూసుకుంటే టూ ఫిఫ్టీ టు త్రీ హండ్రెడ్ యూనివర్సిటీ అప్లికేషన్స్ హ్యాండిల్ చేస్తారు ఎవ్రీ సెషన్ ఓకే మీరు ఆల్మోస్ట్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నారు ఈ ఇండస్ట్రీలో ఉండి ప్రతి ఇంటేక్ కి మీ దగ్గర సుమారు ఎంత మంది స్టూడెంట్స్ వస్తుంటారు అరౌండ్ ఫైవ్ అంటే స్టూడెంట్స్ మన ఆఫీసెస్ కి ఇప్పుడు దిల్షనల్ ఆఫీస్ విజిట్స్ వచ్చేసి ఎవ్రీ సెషన్ కి ఒక ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ థౌసండ్ స్టూడెంట్స్ విజిట్ అవుతారు మేడం తెలంగాణలో వచ్చేసరికి ఇది మన దిల్ నగర్ మెయిన్ కార్పొరేట్ ఆఫీస్ మనకు అమీర్పేట్ మెట్రో స్టేషన్ దగ్గరలోనే మనది ఇంకొక ఆఫీస్ సేమ్ ఇదే ఇండివిజువల్ బిల్డింగ్ తోటి ఫైవ్ ఫ్లోర్స్ ఉండేది అది కూడా అక్కడ మన ఆఫీస్ సేమ్ ఇదే సిస్టమ్ ఫ్లోర్ ఫ్లోర్ కి ఇట్లా డివైడ్ చేస్తూ టీమ్ వైజ్ డివైడేషన్ జరుగుతూ స్టూడెంట్ కి ఫుల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అతను వచ్చాడంటే ఏం ప్లాన్ చేసుకుని వచ్చాడో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అతను సక్సెస్ అయ్యి మన ఆఫీస్ నుంచి బయటకు వెళ్లే విధంగా మనం ఈ ప్లాన్స్ చేస్తాం ఎప్పుడైనా అమీర్పేట్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటది కుకట్పల్లి అయితే మీకు దీనికి ఇంకొక టెన్ టైమ్స్ అడ్వాన్స్ ఉంటుంది టెక్ టీమ్ మొత్తం మన టెక్నికల్ టీమ్ అంతా కూడా ఉంటారు స్టూడెంట్స్ కూడా బాగా లైక్ చేస్తారు అంటే వచ్చిన స్టూడెంట్స్ అందరికి కూడా అంటే ఇక్కడికి వస్తే ఒక ప్లెజెంట్ వీళ్ళు ఫస్ట్ భయాలు పోయేలాగా కూకట్పల్లికి వెళ్తే ఇంకా వాళ్ళ మోటివేషన్ ఎనర్జీతో ఫిల్ అయిపోతారు ఇప్పుడు మన 
ఏ స్టూడెంట్ ఇప్పుడు నేను ఒక స్టూడెంట్ లాగా మన ఆఫీస్కి ఎంత అయ్యాను అనుకోండి మేడం ప్రతి స్టూడెంట్ కి ఉండేది మనకైతే నాలెడ్జ్ ఉంది ఇంట్రెస్ట్ ఉంది పోదాం అనుకుంటున్నాం కానీ పంపించే టీమ్ స్టాండర్డ్ టీమ్ అనేది ఎక్కడ లేదు ఇక్కడ ఏంటంటే మీ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ నుంచి చూసుకున్న ఫోర్త్ ఫ్లోర్ వరకు ప్రతి టీమ్ కూడా వెరీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ స్టాఫ్ వీళ్ళందరూ ఇంక్లూడింగ్ మా గ్రౌండ్ స్టాఫ్ తో సహా మన బాయ్స్ ఆఫీస్ బాయ్స్ తో సహా వాళ్ళందరూ కూడా వెరీ వెల్ ట్రైన్డ్ ఎవరన్నా స్టూడెంట్స్ వచ్చినా రిసీవింగ్ దగ్గర నుండి స్టార్ట్ చేసి వాళ్ళ ప్రాసెస్ అయ్యేంత వరకు వీళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో వీళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో వాళ్ళు ఉంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తు అందుకే మేడం టీమ్ సక్సెస్ రిసోర్సెస్ కరెక్ట్ అదే కనిపిస్తుంది ఇక్కడ అంత డిసిప్లైన్ కూడా అంటే ఒకళ్ళు ఇద్దరు అటు ఇటు ఉన్నా కూడా టీమ్ అంతా డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది అందరూ ఒకటే టార్గెట్ కోసం పనిచేస్తున్నట్టు ఉంది ఏ డిపార్ట్మెంట్ కా డిపార్ట్మెంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ ఇంకోటి సార్ కమింగ్ టు ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామ్స్ మనకి టోఫెల్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఇంకా రెండు మూడు చెప్పారు మీరు టోఫెల్ అయినా కానీ డ్యూలింగ్ ఇవన్నీ ఇవన్నీ వాళ్ళకి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎప్పుడు అప్లికేషన్స్ పెట్టాలి ఏంటి అదంతా కూడా మీరే అవును మేడం అవును డ్యూలింగ్ ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సిక్స్టీ ఫైవ్ డాలర్స్ డ్యూలింగ్ ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు ఉండేది మేడం మన విసోర్స్ నుంచి జాయిన్ అయిన ప్రతి స్టూడెంట్ కి మేము ఓన్లీ ఫార్టీ ఫైవ్ డాలర్స్ కి ఆ ఎగ్జామ్ కి ఆఫర్ చేస్తాం ట్వంటీ డాలర్స్ డైరెక్ట్ గా డిస్కౌంట్ స్పెషల్ డిస్కౌంట్ మీద విసోర్స్ నుంచి వెళ్లే వాళ్ళకు స్పెషల్ కూపన్ కోడ్ ఇచ్చి వాళ్ళకు ట్వంటీ డాలర్స్ తగ్గేలాగా డ్యూలింగ్ ఎగ్జామ్ రాయించేలా చేస్తాం టోఫెల్ అనేసరికి డైరెక్ట్ గా వీళ్ళకు ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ వరకు కూడా డిస్కౌంట్ అనుకుంది సో మనం ఏంటంటే స్టూడెంట్ కి ఫీజెస్ ఎంతైనా ఉన్నవ్వండి ఇక్కడ ఈ టీమ్ అంతా కూడా మనం ఎందుకు ఇంత ఆర్ఎండి లో పెట్టి మేము ఎంత ట్రైన్ చేసి ఉంచుతున్నాం అంటే ఒక స్టూడెంట్ వాళ్ళ లైఫ్ నమ్మకం పెట్టుకుని మన రీసోర్స్ చేతిలో పెడుతున్నారు అన్నప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళను వాళ్ళు అనుకున్న డ్రీమ్ డెస్టినేషన్ కి పంపించే రెస్పాన్సిబిలిటీ రీసోర్స్ ఉంటుంది అంటే అలా లేకపోతే అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ కేర్ఫుల్ గా తీసుకెళ్లకపోతే స్టూడెంట్ లైఫ్ ని నైన్టీన్ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ ఉండలేరు కదా లేదు మేడం అసలు మనము ఇన్ని సంవత్సరాల నైన్టీన్ ఇయర్స్ మా సక్సెస్ స్టోరీ అంతా కూడా ప్యూర్లీ ట్రాన్స్పరెన్సీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మేము ఏది ఉన్నా కూడా డైరెక్ట్ చూపించేస్తాం ఇది నీ ప్రాసెస్ ఇక్కడ చేసుకోవాలా వీళ్ళే నిన్ను టేక్ కేర్ చేసేవాళ్ళు వీళ్ళే ప్రాసెస్ చేసేవాళ్ళు వీళ్ళే కౌన్సిలింగ్ చేసేవాళ్ళు వీళ్ళే లోన్లు ఇచ్చేవాళ్ళు వీళ్ళే అకామిడేషన్ చూపించేవాళ్ళు వీళ్ళే మీకు సిమ్ కార్డు ఇచ్చే బ్యాచ్ క్రెడిట్ కార్డు ఇచ్చే బ్యాచ్ అని చెప్పి పర్సన్ కి డైరెక్ట్ గా అటాచ్ చేస్తూ వారితో డైరెక్ట్ గా కాంటాక్ట్ ఉండే విధంగా చేస్తున్నాం కాబట్టి స్టూడెంట్ ఏ ప్రా ఏ ప్రాబ్లం ఎక్కడ ఉన్నా కూడా డైరెక్ట్ గా వాళ్ళకి కాల్ చేస్తుంటే అప్పటికప్పుడు సాల్వ్ అయిపోయే విధంగా అంటే ఇన్స్టాంట్ వేలో క్లియర్ అయిపోయే విధంగా మనము స్టూడెంట్ ని కూడా పర్ఫెక్ట్ గా ట్రైన్ చేస్తాము మన టీమ్ దానికంటే మోస్ట్ అడ్వాన్స్ గా ట్రైన్ అయ్యి ఇక్కడ ఉంటున్నాం ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ ఇప్పుడు మీరు చేసిన వర్క్ అంతా కూడా స్టూడెంట్ కి ఎలా బెనిఫిట్ ఎలా టైం సేవింగ్ ఇంకొక మేజర్ పాయింట్ ఏంటంటే పేరెంట్స్ కి టైం సేవింగ్ లేకపోతే వాళ్ళు చేయాల్సిన పని మీరు చేయకపోతే ఆ పని అంతా వాళ్ళు చేయాలి వాళ్ళు ఆఫీసులకు లీవ్ పెట్టి పిల్లలతో పాటు తిరగాల్సి ఉంటుంది వాళ్ళకి బట్టలు లేదు అసలు ఇప్పుడు పేరెంట్ ఒక్కసారి ఆఫీస్ కి వచ్చి స్టూడెంట్ ప్రాసెస్ ఇది అంట ఇది అనుకోమంటున్నారని చెప్పి వాళ్ళ స్టూడెంట్ అప్పయిపోతే ఒక టూ టు త్రీ టైమ్స్ స్టూడెంట్ వచ్చారంటే చాలు మేడం వీసా దాకా వెళ్ళిపోతాడు అకామిడేషన్ కూడా మనం ఇక్కడ చూపిస్తాము తర్వాత అతనికి ఎటువంటి హెల్ప్ కావాలన్నా కూడా మనం వీసా తరఫు నుంచి ఎప్పుడు ఓపెన్ గేట్స్ తో ఉంటాం మనం ఎగ్జాక్ట్లీ లేకపోతే పేరెంట్స్ పాపం ఫైల్స్ పట్టుకొని ఎండల్లో ఆ బ్యాంకులు ఈ బ్యాంకులు ఈ కన్సల్టెన్సీ ఒకటే ప్లేస్ వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ వీసోర్స్ అదే మీరు కరెక్ట్ గా క్యాప్చర్ కూడా కరెక్ట్ గా పెట్టారు వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ ఒక ఫ్లోర్ ఫ్లోర్ లో ఒక్కొక్క పరిష్కారం ఉన్నట్టు పెట్టారు అనమాట పేరెంట్స్ కి కూడా చాలా సునాయాసం ఒక్కసారి రీసోర్స్ వచ్చేస్తే అండ్ స్టూడెంట్స్ కి అయితే ఏ టు జెడ్ నాలెడ్జ్ అసలు ఎందుకు అప్లై చేస్తున్నావు ఎలా అప్లై చేయాలి చేస్తే ఫ్యూచర్ ప్లాన్ ఏంటి తర్వాత ఆప్షన్స్ ఏంటి అసలు నేను అనుకుంటున్నాను కొన్ని యూనివర్సిటీస్ వాటికి నేను వెళ్ళగలనా లేదా ఇవంతా క్లియర్ కట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి రియాలిటీలో చూపిస్తారు మొత్తము అంటే ఫేక్ ప్రామిసెస్ నీకు ఎలా ఉన్నా చేసేస్తాం పర్లేదు అలా కాకుండా నీకు ఏది సూటబుల్ నీకు ఏది సెట్ అవుద్దో అదే చెప్తారు అందుకే ఎంత ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉన్నారు కాబట్టి అదే సార్ బిఫోర్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ ఒకే ఇండస్ట్రీలో ఉండి ఇంత టాప్ గా 
నార్మల్గా ఏదైనా కన్సల్టెన్సీకి వస్తే అక్కడ పని చూసుకొని మధ్యాహ్నం ఏదైనా హోటల్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు వీళ్ళు చక్కటి భోజనం అండి నీవెన్ నేను కూడా ఇవాళ మధ్యాహ్నం అక్కడే భోజనం చేశాను ఒక్కసారి అది కూడా మీకు చూపిస్తాను మీరు నాతో పాటు రండి సార్ ఒక్కసారి డైనింగ్ ఏరియా కూడా చూపిద్దాం సో వచ్చేసాము డైనింగ్ ఏరియాకి ఇదండి ఇప్పుడు పేరెంట్స్ ఎక్కడెక్కడ ఊర్లో నుంచి వస్తారు పిల్లలు తీసుకొని ఇందాక మనం చెప్పినట్టు మధ్యాహ్నానికి లంచ్ టైంకి ఎటు వెళ్ళిపోకుండా ఇక్కడే ఉండి లంచ్ కూడా చేసుకొని చక్కగా ఈవినింగ్ కి వాళ్ళు తిరిగి ప్రయాణం చేసి ఏ ఊర్లో మన ఆఫీస్ కూడా ఈ విధంగా డిజైన్ చేసామంటే మేడం ఒక స్టూడెంట్ మన ఆఫీస్ కి అతను వేరే కంట్రీకి మాస్టర్స్ కి చదువుకుందామని చెప్పి ఒకసారి ఆఫీస్ విజిట్ అయ్యారా అన్ని ప్రాసెస్ లు ఒకటే ప్లేస్ లో పది చోట్ల తిరగాల్సిన అవసరం లేకుండా అన్ని డిసైడ్ చేసి ఉంచుతాం ఇక్కడ మనం ముందే ఇప్పుడు ఇది చూసుకుంటే మీకు అంతా కూడా డైనింగ్ ఏరియా మనకు మధ్యాహ్నము పన్నెండు గంటల నుంచి స్టార్ట్ మేడం లంచ్ ప్రోగ్రామ్ ఉండిద్ది ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ నుంచి ఈవినింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ వరకు నైట్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ వరకు రన్నింగ్ లో ఉంటానే ఉంటుంది మధ్యాహ్నం లంచ్ ఉండిద్ది మళ్ళీ ఈవినింగ్ ఇప్పుడు ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ కి స్నాక్స్ వస్తాయి దీని తర్వాత మళ్ళీ ఈవినింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ కి డిన్నర్ రెడీ అయిపోతుంది సో పేరెంట్ ఏ టైం వచ్చినా కూడాను మనకు అందుబాటులో ఉంటది మళ్ళా బయట దగ్గర దగ్గర రెస్టారెంట్ లో తిరిగి టైం వేస్ట్ అక్కడ చేసుకున్నాం వన్ అవర్ దాని మీద పెట్టే బదులు ఇదే వర్క్ లో చేసుకుంటూ వర్క్ లో వర్క్ లా కంప్లీట్ అయిపోయే విధంగా చేస్తాం మీరు ఇక్కడ డైనింగ్ అది వాళ్ళు లంచ్ చేస్తూ కూడా డిస్కషన్ అయిపోతుంది పైన అన్ని విషయాలు మేడం మొత్తము స్టూడెంట్ హీ విల్ ఫీల్ విసోర్స్ యాజ్ ఎ ఫ్యామిలీ ఎగ్జాక్ట్లీ థ్యాంక్ యూ అండి సో విన్నారు కదా విసోర్స్ ఫస్ట్ ఏదైనా పని స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇలాంటి బయటికి వెళ్ళి చదువుకోవాలని డిసైడ్ అయినప్పుడు జనాలకి ఆ డబ్బులు ఇవన్నీ ఒక కన్ఫ్యూజన్ ఉన్న ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కావాల్సింది భరోసా నేను వెళ్ళి చదువుకోగలను నేను వచ్చి ఒకళ్ళని నమ్మి నా సర్టిఫికేట్స్ ఇచ్చి బయటికి వెళ్ళేంత వరకు వీళ్ళని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారన్న భరోసా కావాలి ఆ భరోసా ఉన్న రోజు ఎవరైనా ఏదైనా స్టెప్ తీసుకోగలరు బయటికి వెళ్ళి చదవగలిగిన కాన్ఫిడెన్స్ కూడా వచ్చేస్తుంది విసోర్స్కి వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఫ్లోర్ తిరిగిన తర్వాత నాకు మెయిన్గా కనిపించింది అదే భరోసా ఏ స్టెప్లో ఏ పాసిబుల్ మిస్టేక్స్ అవ అవుతాయో ఆల్రెడీ అయ్యి ఉన్నాయో వాళ్ళన్ని వాటన్నిటి రెక్టిఫై చేసి బెటర్ సొల్యూషన్స్తో వాళ్ళు ఒక్కొక్క ఫ్లోర్ డిజైన్ చేశారనమాట ప్రతి పర్సన్కి ఏ టు జెడ్ ఆపరేషన్స్లో హెల్ప్ చేసే ఒక పర్సన్ డెడికేటెడ్ పర్సన్ అండ్ మనకి ఎంత డబ్బులు ఉన్నాయి మనం ఎంత అఫోర్డ్ చేయగలం పర్స్యూ చేస్తున్నప్పుడు కానీ మాస్టర్స్ ఫస్ట్ చే పర్స్యూ అయిపోయిన తర్వాత కూడా బర్డన్ లేకుండా కెరియర్ ఆప్షన్స్ జాబ్ ఆప్షన్స్ లోన్ క్లియరెన్స్ ఆప్షన్ వీటన్నిటి గురించి వాళ్ళు ఒక అవగాహన ఇస్తున్నారు అండ్ ఏ బెస్ట్ పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీఈ బీటెక్ చదువుతున్నారు డిగ్రీ చదువుతున్నారు నేను ఇప్పుడే పర్స్యూ చేయొచ్చా లేదా పర్స్యూ చేయాల్సిన ఆలోచన ఉంది మాస్టర్స్ ఇప్పుడే దానికి నేను స్టెప్ తీసుకోవచ్చా లేదా సో అన్ని క్లియర్గా వీళ్ళ దగ్గర ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఈ వీడియోలో చూపించాము ఇవి కాకుండా ఇంకేమైనా ఎక్స్ట్రా డౌట్స్ అయినా నాకు అంటే మీరు త్రీ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి త్రీ బ్రాంచెస్లో ఏదో ఒక బ్రాంచ్ మీ నియరెస్ట్ బ్రాంచ్కి విజిట్ చేయొచ్చు తెలంగాణ కాకుండా ఆంధ్ర నుంచి వాళ్ళు ఎవరైనా అప్లై చేయాలకుండా తెలంగాణకే రావాలా లేదు మేడం లేదు ఆంధ్రాలో వచ్చేసి మనకు మూడు ఆఫీసెస్ ఉన్నాయి మేడం అక్కడ కూడా విజయవాడ బెన్ సర్కిల్లో ఆఫీస్ ఉంది తిరుపతి రేణిగుంట రోడ్కి ఆఫీస్ ఉంది అండ్ వెన్ కమింగ్ టు వైజాగ్ లో కూడా కామత్ హోటల్ ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ ఎన్టీఆర్ బీచ్ రోడ్కి మన ఆఫీసెస్ అక్కడ కూడా త్రీ ఆఫీసెస్ ఉన్నాయి మెయిన్ మెయిన్ లొకేషన్ లోనే మెజారిటీ ఏది ట్రాన్స్పోర్టేషన్ బాగా అందుబాటులో ఉండే విధంగా ఉన్న లొకేషన్స్ లోనే మన ఆఫీసెస్ ఆంధ్రాలో కూడా ఉన్నాయి సూపర్ సో ఆంధ్రాలో ఉన్న వాళ్ళు ఈ వీడియో చూసిన వాళ్ళు నేను కన్సల్ట్ అవ్వాలనుకున్నాను అంటే హైదరాబాద్ రావాలా అలా ఆలోచన పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మీకు నియరెస్ట్గా తిరుపతి ఉంటుంది వైజాగ్ ఉంది అండ్ విజయవాడ కూడా ఉంది మీరు పర్సనల్గా కన్సల్టేషన్ తీసుకోండి మాట్లాడండి మాట్లాడిన తర్వాత మీరు ఫైనల్ డెసిషన్ తీసుకోండి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చారు అంటే మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏదో ఇది ఒక బిజినెస్ లా కాకుండా ఇక్కడ పంతొమ్మిది నేల నుంచి మేము ఉన్నాము ఇప్పుడు కొత్తగా బిజినెస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మాకు కావాల్సింది ట్రస్ట్ ఇన్ ద సొసైటీ అన్నట్లే ఉంది మీరు మాట్లాడింది కూడా వాళ్ళ భవిష్యత్తు కూడా ముఖ్యము ఏదో ఒక మా తరపు నుంచి ఒక చిన్న మిస్టేక్ జరిగి వాళ్ళ లైఫ్లు పాడైపోకూడదు అందుకని మా స్టాఫ్ని మేము ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ ట్రైన్ చేసిన తర్వాతే స్టూడెంట్స్కి అప్పగిస్తాం అన్నారు అది